<tuh> Coba bayangin Makan sayur jarang, makan buah jarang, minum air jarang, kena matahari jarang, puasa jarang, makan sehat jarang, ini pasti sakit lah Gitu lah Jadi nggak heran, jadi orang gitu kalau saya kata, emang anda sudah pantas sakit <tuh> Wanita-wanita atau muslimah-muslimah bertanya tentang kepada saya pada saat kajian dengan kertas gitu kan Dan tanya ke- tentang masalah menstruasi mereka, ya terlambat, sakit, nyeri, apa segala macam, darahnya banyak Kemudian ada tumor, apa kista, apa PCO, segala macam, itu pertanyaan saya cuma satu pada mereka Ketika laki-laki kekurangan testosteron maka estrogen atau lemak yang ada pada tubuhnya itu akan di comfort menjadi estrogen maka akan jadi laki-laki yang lebay Saya ada video beberapa waktu saya buat tentang bagaimana hati seseorang itu itu bisa bermasalah, ya. Dan itu ngefeknya ke uh, jantung, ya. tetap tepatnya ke jantung ya. Dan jantung itu yang diakibatkan oleh emosi. Jadi suatu hari ini saya cerita, ada seorang ibu-ibu dia uh, konsul saya, dia seorang ibu yang sedang hamil dan sebelumnya sudah hamil dan dia kena darah tinggi saat itu, darah tinggi dalam kehamilan, klamsi ya. Lalu saya ya saya ngerti bahwa ini ini jantung urusannya benar tinggi pembuluh darah segala macam. Saya cuma tanya sama dia satu aja. Bu, saya bilang sama dia kan. Ibu enggak percayaannya sama suami ibu. Curigaan ya. Zon, ya, dugaan macam-macam. Jawaban dia, dokter kok tahu dia bilang. Ya itu imbasnya darah tingginya ibu dia bilang gitu kan. Itu satu. Oke, okay. nah yang kedua, ada lagi nih, baru kemarin nih, ada seorang ibu-ibu lah hamil, dan hamil susahnya minta ampun, ya, subhanallah, ya saya katakan sama dia, dengan satu kalimat, ya saya katakan, perkuat, ih, apa, tawakal, ya, lebih besar daripada ikhtiar, kalimat itu yang saya sampaikan sama dia, perbanyak tawakal, Ya, daripada ikhtiar yang dikerjakan Karena orang yang sekarang Ikhtiarnya itu kadang-kadang membuat dia lupa dengan tawakalnya Itu kan bagi dia kayak gimana? Kata-kata itu diikutin benar-benar Subhanallah akhirnya dihamil ya. Nah tiba-tiba Ini dulu lagi sama saya Dia bilang dok ini darah saya kental ya. Dan harus suntik ini itu segala macam Oh gitu saya bilang Coba dengar kajian saya yang tentang ini nih Emosi yang paling terakhir saya bilang Dengerin sama dia dia nggak ngeh gitu kan bahwa ternyata ada masalah dalam dirinya berkaitan mungkin itu mungkin boleh dibilang kayak bukan dosa besar mungkin ya ya tapi yang terjadi apa dia bilang setelah dia nonton kajian saya tuh dia kan dong astagfirullahaladzim saya baru ingat dia bilang karena kan judulnya darah kekentalan darah tadi kan tetap hubungannya sama darah, jantung pembuluh darah kan gitu dan hubungannya sama dengan emosi yang bermasalah gitu Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi dia baru ingat Ternyata saya baru ingat dok Dia bilang Bahwa ternyata bisa jadi ini penyakit saya ini Ini terjadi gara-gara dia ada curigaan Don, dugaan dengan salah satu ada ipar yang dikatakan itu Dan itu menyebabkan masalah di jantungnya Sampai akhirnya kental darah kayak begitu Ya mungkin itu saya bilang Kenapa? Kalau secara kebiasaan ini Ibu ini saya tahu banget Ya Beliau itu sangat menjaga makanan, bersih banget makannya, clean, sangat clean eating. Gak ada cerita makan yang tepung-tepungan digoreng gitu, gak ada. Bersih banget kalau ada postingan dia itu. Dan itu memang dikerjakan tiap hari. Itu bagi dia itu masalah gitu kan. Dan akhirnya menyebabkan jantungnya bermasalah dan kentalnya darah. Dugaannya kayak begitu. Karena emang dari yang lain, dari mana ceritanya? Ya sudah, saya bilang, maafkan dirimu dan maafkan dirinya, saya katakan gitu. Nah, di kayak begini misalnya. Jadi sesuatu yang mungkin kita bukan bicara pada level mungkin maaf mencuri, berzina, membunuh bukan, tapi pada 
level yang lebih atomik lagi katakanlah level hati atau perasaan atau emosi yang mengganggu yang diakibatkan oleh sesuatu ya yang kaitannya sama orang lain gitu kan salah satunya ya dan itu jadi dosa dan bikin apa bikin apa tuh namanya cemas bikin nggak tenang makanya kan kalau kita lihat dalam Al-Quran dalam surat Al-Fat itu Allah berfirman Alhamdulillah syukur wajib wallazi anzala sakina kafi kulu bil mu'minin anzala sakina ketenangan itu bukan didapat tapi ketenangan itu diberikan Allah yang anugerahi ketenangan itu kepada orang hamba yang dia kehendaki dengan iman yang benar ya seperti itu jadi jangan berharap ikhtiar yang kita lakukan itu bisa memberikan ketenangan oh, tentu tidak karena ketenangan itu boleh dibilang itu satu output hasil dari keikhlasan dan ketaatan dia dalam bentuk amal-amal ibadah baik amal hati, amal lisan ataupun amal perbuatan ini bahasan iman Wih, dari jam 9, kita sampai jam berapa Pak Moderator? Oh, udah dikit lagi <laughs> saya terlalu semangat ini Baik, pembahasan imam saya kira eh, imam saya kira mungkin sudah eh, saya close dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang imunnya. Ya. Nah, berkaitan dengan imun ini buat sekalian sama juga kayak iman, ya. Imun itu bisa lemah, bisa naik, ya. Kalau iman itu kan naik turun, imun juga bisa naik turun. Apa yang menyebabkan lemahnya imun? Semua yang tidak sesuai, tidak cocok yang tubuh itu akhirnya memerlukan effort ekstra untuk mengolahnya ya seperti apa yang paling gampang adalah semua makanan-makanan yang diolah ya dikemas ya dengan menggunakan atau mungkin dengan berbagai macam pengolahan kalau sekarang paling-paling itunya itu paling apa keren itu namanya ultra processed food salah satunya ya jadi kalau di Amerika itu malah lucu gitu kan di sana setelah orang apa pandemi kayak begini itu yang sudah sudah apa tuh namanya sudah vaksin ya sudah yang udah vaksin itu bisa mendapatkan donat gratis <laughs> saya ketawa aja di Amerika begitu jadi kenapa nggak di kita balik yang sudah mendapatkan vaksin nggak kan dapat madu gratis kan keren tuh lebih, lebih masuk akal buat saya karena tadi ultra proses putus salah satu makanan yang melemahkan imunitas kita kalau ibu nanti browsing aja apa saja ultra proses food itu ya karena kalau saya jelaskan semua panjang ceritanya ya makanan yang diolah berulang kali dengan pengolahan dan banyak berlimpah zat-zat aditif di sana termasuk gula-gula ya mungkin berbahan gula pasir seperti itu ya kemudian makanan-makanan yang mengandung uh, lemak-lemak yang tidak baik yang kita kenal sebagai lemak trans ya lemak trans itu yang didapatkan dari mana semua produk yang digunakan atau mungkin diolah dengan menggunakan minyak-minyak goreng minyak goreng jadi saya itu berimpian atau mungkin ber apa namanya punya cita-cita besar gitu ya kalau seandainya nanti mulai ada banyak masjid-masjid yang ditulis di depannya gede-gede waktu Ramadan ya misalkan kami menyediakan takjil sehat ya gitu. <laughs> karena kan sudah tahu kalau takjil bulan Ramadan apa isinya kalau nggak tahu lontong gorengan sama sirup udahlah Ramadan bulan bersih 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 hati bersih iman bulan ampunan eh makanannya begitu lagi nggak ada berubah berubah dari zaman dahulu kala itu jadi saya biasa kalau mau ngisi di masjid tarik tarik Ramadan bilang saya nggak mau ngisi kalau nggak ada komitmen dari DKM nanti Ramadan takjilnya harus sehat gimana bikin takjil sehat eh gampang bener lah gitu loh yang gorengan semua diganti sama rebusan kan gampang yang sirup-sirupan diganti sama rimpang-rimpangan kan gampang kan <laughs> semudah itu coba nah di luar daripada itu ya ubahlah saya katakan harian kita itu ya jadi yang digoreng pakai tepung pakai gula saya kemarin lihat <laughs> pas saya ada acara di daerah Bogor gitu kan lihat bapak-bapak gitu kan masya Allah dia makan mie gitu, pak mie dalam cup gitu makan mie dalam cup minumnya soda pak <laughs> Saya mungkin menduga bapak ini uang asuransinya banyak mungkin untuk berobat. 
<laughs> ya seperti itulah dan itu kan dimana mana sekarang terjadi ya begitu banyak orang-orang yang masya Allah tak perlu lagi ya falin zulim falian zulim insana ilah toami tak perlu lagi nak apa yang makan tiap hari ya jadi nggak ngerti bahwa makanan begini bisa jadi masalah buat kesehatannya ya jadi prinsip pertama dalam menjaga imunitas ya stop what makes you sick itu dulu stop what makes you sick stop what your uh, imun decrease stop yang bikin imun itu lemah apa saja banyak tadi sudah saya jelaskan beberapa itu oke okay? ya gula pasir lah kepung segala macam standar lah ya begitu ya nah sekarang kita akan bicara Rusian, terus bagaimana apa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita Ya, dalam apakah dalam hal ini kata kalah misalkan ya kita bisa e, belajar dari Alquran tuh oh, jelas bisa Alquran tuh ngomong sesuatu yang penting-penting Alquran nggak ngomong cara bikin sayur asem cara bikin kata kalah apa soto tapi Alquran bicara yang penting gitu kan contoh yang penting apa Alquran sih tuh jemput syam si Sekarang kan lagi heboh-heboh tuh vitamin D matahari. Allah udah ngomong belum tentang itu? Sudah. Wa syamsi wa duha dan demi mat, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Itu waktu berjemur kan cahaya matahari gitu kan. Dan sekarang ternyata matahari naik daun gitu kan. Yang dulunya orang nggak banyak berjemur sekarang berjemur. Buka baju lah apa segala macam bapak-bapak gitu kan. Berjemurlah dia. Dalam pala Quran Quran sudah menjelaskan tentang itu. Wasyamsi wa duha cahaya matahari di pagi hari suruh melihat matahari karena banyak orang nggak melihat matahari ya semoga bapak-bapak yang terjadi BPKH atau ibu-ibu ini sempat melihat matahari ya karena perlu melihat matahari matahari itu perlu dilihat bukan supermarketnya tapi matahari beneran karena apa karena ketika melihat matahari terutama di pagi hari terutama di pagi hari ya itu akan terjadi perubahan sikardian ritmenya kita dari parasimpatik berubah menjadi simpatik disuruh melihat matahari makanya pagi-pagi dibuka tuh jendela terutama waktu-waktu yang sudah mulai matahari terbit supaya apa berubah sistem dalam tubuh kita ya seperti itu ya nah matahari ini hal yang menikah jadi bagaimana cara ur berjemur lah gitu kan berjemur ya vitamin D segala macam kita sudah tahu gitu kan dan bahan-bahan pembentuk vitamin D nya atau mungkin uh, yang kita bisa asup misalkan uh, bisa kita uh, berikan juga pada tubuh kita seperti apa contohnya jamur-jamuran itu kan mengandung vitamin D salah satu contohnya kemudian yang kedua gerak don't stop moving jangan berhenti bergerak if you stop moving you die Jangan berhenti bergerak. Kalau kita tidak bergerak, makanya uh, jangan jadi, bagi anda yang kerja ya di kantor atau dimanapun ya kalau bisa mah exercise lah. Apa ke exercise-nya gitu kan? Sekarang tuh di handphone tuh tinggal pakai di Apple Store atau Google Store itu kan ketik ya seven minute workout banyak banget tuh bergerak. Entah yang sifatnya body uh, apa menggunakan body weight berat badan kita atau yang lain. Pokoknya gerak harus gerak gitu kan? Ini apa namanya <coughs> gerak sedikit <coughs> coba bayangin makan sayur jarang makan buah jarang minum air jarang kena matahari jarang puasa jarang makan sehat jarang ini pasti sakit lah gitu lah jadi nggak heran jadi orang itu kalau saya kan emang anda sudah pantas sakit <coughs> model kayak begitu coba diajak makan sayur ah nggak enak diajak makan buah ah nih nih enak nih gorengan <laughs> ya saya ini nih me, mengajak ya tadi saya katakan yuk kita naikkan skala kita dalam atau level kita dalam urusan makanan sedikit lah Jepang itu salah satu negara dengan the lowest obesity rate in the world kenapa bisa kayak begitu kalau saya lihat kalau saya lihat ya salah satu ke, ke apa kedahsyatan ya e, Jepang ya dalam hal ini ya <coughs> itu ada dia mempraktekkan salah satu ya mungkin mereka nggak paham gitu kan mempraktekkan salah satu ayat dalam Al-Qur'an itu apa lahman torian. Apa tuh lahman torian? Ikan yang segar. <laughs> Coba. Indonesia kurang ikan apa kita? Tapi <laughs> tadi lagi-lagi gitu kan. Di sana makan ikannya nggak pakai minyak. <laughs> kita pakai minyak. <laughs> itu dia. <laughs> Karena kan bikinnya sushi apa segala bisa nggak kita bikin <coughs> katakanlah makan ikan tanpa minyak pun oh, bisa banyak kok bikin sup boleh bikin pepes boleh dibakar boleh katakan dipanggang kan bisa tuh ikan yang segar bukan ikan yang mati berkali-kali 
kan ada tuh ikan mati berkali-kali dari laut bekuin bekuin hidup lagi dia bukan hidup lagi di sana di Musa itu yang kan hidup kembali itu ya mati jadi nggak ada ini mati mati ikannya gitu loh nggak ada lagi lah mentoriannya <tuh> ya seperti itu itu ya <tuh> kemudian apa lagi oh banyak pak bu <tuh> yang tadi kedua ya <tuh> gerak, apakah ada perintah dari Allah tentang bergerak, ada, disuruh menyebar, bertebarah kalian buka itu bergerak semua itu ya, dan dalam ayat yang lain atau mungkin hadis yang bisa Allah menjelaskan bahwa uh, mukmin yang kuat, kata Rasulullah itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah gitu ya, nah yang ketiga adalah air ya, tiga poin ya <tuh> cara meningkatkan imunitas ya, ya air jadi bener minum air minum air Ya. Air apa? Bukan air berwarna, tapi air yang putih, air yang mineral, mengandung mineral, ya seperti itu. Nah, yang keempat, uh, ya real food. Apa itu? Ini bukan merek. Real food yang saya sebut ini bukan merek, tapi real food di sini adalah contohnya begini. Jadi kalau mungkin saya uh, gini aja biar gampang bapak ibu sekalian yang saya tanya, ya buat saya jawab juga lah. Karena terlalu banyak nanti akan jawab Contoh mungkin begini Kalau saya ambil jeruk Satu buah jeruk gitu kan Dengan saya ambil Jeruk yang sudah dibuat Jus dalam kemasan Dikasih nutrition fact Atau fakta nutrisinya dan segala macam Labelisasi pada jeruk tadi Nah sekarang saya tanya Yang real food, yang jeruk atau yang ini Semua udah tahu jawabannya kan Ya Nah, semakin banyak yang ini Anda makan, terus kalian real food ini semakin sehat Anda. Itu aja prinsipnya. Semakin banyak real food yang Anda makan, semakin sehat dan semakin berkualitas sel-sel dalam tubuh kita. Ya. Berarti dokter misalkan bakso tuh real food dong. <laughs> Contoh, ya kan? Sebelum saya cerita bakso atau sebelum saya ngomong tentang bakso, apa mau sedikit lah ya, Pak moderator. Biar selesai nih pembahasannya. Kalau pas dulu ya kajian ya, kajian-kajian masih offline ya, e, masih banyak. Sekarang juga saya belum offline. Itu wanita-wanita atau muslimah-muslimah bertanya tentang kepada saya pada saat kajian dengan kertas gitu kan dan tanya ke- tentang masalah menstruasi mereka ya terlambat, sakit, nyeri apa segala macam, darahnya banyak, kemudian ada tumor, apa kista, apa PCO segala macam. Itu pertanyaan saya cuma satu kepada mereka. Ibu hobi makan tepung ya? Jawabannya iya. Habis ini paham ya? Itu semua ibarat kata mah kalau di dirata-ratain semua tuh punya kebiasaan yang sama. Saya tuh nggak nggak banyak makan kok dok, gitu kan? Saya nggak makan nasi tuh gitu kan? Tapi dia bisa makan mie ayam, bakso, kan tepung semua gitu loh. Paham ya? <tuh> Dan laki-lakinya juga makan. <tuh> laki-lakinya juga makan. Apa yang terjadi kalau laki-laki makan produk-produk seperti itu yang menyebabkan lemahnya imunnya? Kelaki-lakiannya berkurang Bukan bicara kelaki-lakian Yang urusannya sama atas ranjang Itu udah di depan sana Kita nggak usah bahas Bahas yang di awalnya dulu Arijalu kowamu na'ala nisa Apa itu? Gak ada leadershipnya Gak ada tegas-tegasnya Gak ada katakanlah kata, uh, Katakanlah apa ya Ya sosok yang berwibawa gitu kan Ketika laki-laki kekurangan testosteron maka estrogen atau lemak yang ada pada tubuhnya itu akan di comfort menjadi estrogen maka akan jadi laki-laki yang lebay <lebih> lebay dalam sisi emosi ya makanya bagi bapak-bapak nih saya tantangin kalau bisa mak lemak-lemaknya diturunin <lebih> lemak-lemaknya diturunin biar jadi testosteron gitu kan jadi benar-benar jadi pemimpin gitu loh ini apa-apa ke istri apa-apa ke istri apa dia cerita laki-laki kayak begitu ya bahkan kadang-kadang semua gaji saya kemarin ada teman gitu kan dok ngobrol panjang lebar gitu kan terus dia bilang itu dok gaji saya sebulan saya kasih semua sama istri bentuk kasih sayang saya pak bentuk kasih sayang saya sama istri saya bilang goblok <laughs> mana ada ceritanya begitu laki-laki itu pemimpin gitu kan istri berapa keburuan sebulan kasih sama dia gaji yang pengen jadi jangan jangan sampai dia kasih WA sama istrinya dia dia, dia, dia di WA mah tolong kirim pulsa aduh 
kita lucu gitu loh nggak ada izahnya sebagai laki-laki ya dan itu sebenarnya kita lihat itu dimulai dari kapan dimulai sejak kita menikah termasuk saya dulu <laughs> kalau nikah laki-laki sama perempuan yang paling sibuk tuh keluarga perempuan apa keluarga laki-laki perempuan kan Padahal kalau memulai leadership dari pernikahan ketika laki-laki mau menikah ya anak orang ngambil anak orang dinikahi secara resmi gitu kan. Kasih tahu sama keluarganya Mak, sama si calon istrinya itu. Kamu anteng-anteng aja di rumah, aku yang urus semua. Pokoknya kamu tinggal akad saja. Mungkin keren tuh laki-laki kayak begitu. Itu leadership makan naik, Pak. Kan jarang ada sekarang orang pernikahan kayak begitu. <laughs> yang sibuk mah keluarga perempuan, laki-laki cuma ngudu mantu tok gitu. <laughs> Ya, seperti itulah. Kita nggak bahas itu nanti kapan-kapan gitu, bahas. Lanjut ya. Uh, <tuh> tadi apa real food? Ya real food. Makanan asli. Jadi Uh, semakin banyak makanan yang anda kupas bukan yang anda bukan yang dikemas makin sehat anda prinsipnya itu ya jadi mulai hari ini perbanyak makanan-makanan asli gitu kan buah sayur apa segala macam ya kurma madu ya apa uh, produk-produk herbal lain segala macam itu kan pokoknya perbanyak itu dokter boleh nggak cheating boleh tapi 20% saja ya 20% saja jangan kebalikannya ya karena ada orang yang malah justru 80% yang um, fake food malah kita nyebutnya fake food ya seperti itu nah yang ke berapa tadi keempat itu yang uh, ini ada kelima terakhir nah ini sebenarnya bahan bangunannya <tuh> bahan uh, bukan bahan tentara atau tukang bangunannya ya tukang atau pekerjanya yang disebut dengan probiotik jadi misalkan begini anda bayangkan ada rumah yang mau dibangun dibelilah bahan-bahannya semen batu kerikil segala macam gitu kan kusen apa segala macam tapi yang bangunnya nggak ada ya yang bangunnya nggak ada pekerjanya nggak ada nah pekerja dalam tubuh kita itu dikenal sebagai probiotik atau bakteri-bakteri baik yang mereka sebagian besar itu berdomisili di pencernaan dan memang 80% dominasi dari sistem imun kita itu dibentuk uh, itunya uh, sel-sel imun itu dipencernaan oleh si bakteri tadi kalau seandainya bahan bakunya tepat paham sampai sini ya semakin banyak real foodnya semakin bagus kerja si bakteri bakteri tadi yang sudah defaultnya dalam tubuh kita itu ada ya makanya saya pribadi sebenarnya kalau apa ya jangan terlalu apa uh, sering saya sampaikan itu kan boleh kita pakai cara antiseptik boleh tapi jangan jangan terlalu sering gitu pakai itu coba cari pilihan lebih natural bisa nggak bisa contohnya apa bisa pakai air jeruk nipis gitu kan atau cairan cuka gitu kan atau probiotik kasih air kasih madu buat semprot semprot juga bisa di luar daripada yang antiseptik kenapa antiseptik karena di sini kan ada bakteri gitu loh kecuali memang membutuhkan steril yang luar biasa ya e, sehingga apa tuh namanya e, apa <tuh> yang biasa dipakai di kamar operasi gitu ya jadi itu probiotik bakteri-bakteri baik ya di zaman nanti atau kan e, apakah cairan probiotik itu katakan disebutkan dalam Al-Quran ada Ya namanya apa khamer, tapi khamer yang dulu kan awalnya kan memabukkan. Nanti di surga ada nanti khamer lisharibin, khamer yang tidak memabukkan. Jadi di surga itu nanti ada yang disiapkan untuk kita dari minuman alkohol yang tidak memabukkan. Alkohol itu kan fermentasi sebenarnya. Ya nah, makanya kita manfaatkan itu sekarang di Indonesia banyak itu ya. cuka, probiotik segala macam. Nah itu minum. Makanya salah satu ini saya kasih tipsnya sederhana buat anda yang mau imunitasnya naik pagi-pagi. Caranya gimana? Ambil air satu gelas 300 ml gitu air hangat gitu kan. Masukin madu situ, masukin e, garam sedikit, garam mineral sedikit situ. Lalu masukin cuka, ya cuka apel boleh, cuka madu boleh, cuka apapun gitu kan yang halal. E, berapa banyak? Ya paling satu sendok teh, ya aduk-aduk sedikit sampai dia manis. Lalu minum bersama tiga butir atau dua butir habatus sauda. Oh, itu powerfulnya luar biasa itu Pak mantep ya seperti itu ya
probiotik lalu eh, jadi probiotik atau mungkin bakteri itu kalau ketemu sama <tuh> kalau ketemu sama eh, mak, apa, apa bahannya disebut dengan simbiotik jadi kalau anda yang ngerti konsepnya sebenarnya kalau ketika saya nyampaikan tentang eh, tempe sama kurma itu sebenarnya itu makanan yang sangat sehat untuk usus dengan catatan tempenya jangan digoreng ya tempenya jangan digoreng emang kenapa kalau digoreng ya nggak apa-apa sih cuma minyak lagi gitu loh jadi kalau nanti mau cobain itu bisa dibikin tuh jus tempe uh, sama kurma dikasih jahe enak tuh nah terakhir ya ini tambahan saja sebenarnya dari lima tadi itu yaitu salah satu cara kita untuk meningkatkan imunitas kita adalah dengan cara apa dengan cara melakukan apa yang disyarikan Rasulullah SAW atau diperintahkan Nabi atau contohkan Nabi yang e, sekarang hari ini kalau masuk pada waktu itu yaitu apa berpuasa puasa itu secara saintifik sudah sudah diteliti juga memang dia memang meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia oke okay? nah makanya ya Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis ya bahwa Nabi memerintahkan saat itu hadisnya kepada Abu Hurairah Allah, Allah, untuk berpuasa pada 13, 14, 15 oke okay? Lalu 16-nya istirahat. Lalu Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW alaihi sabda Nabi SAW alaihi wasallam bahwa berbekamlah pada tanggal 17, 19, 1, 21. Lihat ada urutan itu. Bersih-bersih dulu badannya, 13, 14, 15, istirahat satu hari, nanti tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya berbekam. Hadis lain menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal-tanggal 17 atau 19 atau 21 kata Nabi SAW itu menyembuhkan penyakit. Masya Allah kan? Komplit protokol ini. Nah, ini kata protokol uh, syariat dalam urusan kesehatan yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dan termasuk tadi yang saya cerita tentang real food segala macam itu rempah-rempah rimpang itu masuknya di situ tuh. Ya. Jadi mulai sekarang minumlah rempah rimpang sebelum harganya mahal. Serius. Karena di Amerika sekarang kurkumin sudah ada di berbagai macam tempat supermarket di sana. Orang sekarang udah aware dengan itu jangan sampai nanti ya kita mau minum uh, apa kunir asam satu gelas 10 ribu ya sudah sih sekarang. <laughs> Seperti itulah ya. Jadi hati-hati dengan badan dan salah satu niat yang paling baik yang kita bisa uh, instalasi dalam dalam benak pikiran kita adalah dengan cara menyiapkan ya Allah mudahkan aku untuk hidup sehat, mudahkan aku untuk makan sehat sehat, minum sehat, untuk aku bisa mengembalikan jasadku ini kepadamu dalam keadaan yang baik tanpa penyakit sebagaimana dulu kau menciptakanku, Allah Allah disolap saya kembalikan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, e, begini bro sekalian, jadi e, pertanyaan ini sangat sering ditanyakan ya termasuk bolehkah orang penderita diabetes atau penderita diabetes makan kurma, sama aja kalau saya pribadi ya, secara syariat secara akidah ya e, ini di luar kita bicara teori ya bahwa madu dan kurma itu ada keberkahan itu dulu pemahaman dasarnya dan orang kena diabetes pun bukan karena minum madu, bukan karena makan kurma tapi karena gula olahan, itu dulu ya, nah gula yang ada kemudian turun dulu nih pemahaman ini ini ke pemahaman berikutnya bahwa apa bahwa ketika ada penyakit tertentu memang dilarang gitu kan memang dilarang berarti kita nggak boleh sama sekali kalau saya berpikiran enggak ya kenapa minum saja untuk dapat keberkahannya ya karena memang ada janji Allah dalam Al-Quran tentang madu bahwa dalam madu itu dapat kesembuhan lalu turun lagi ke poin berikutnya karena ada penyakit apa yang harus apa apakah kita perlu pembatasan itu ya batasin saja misalkan ya anda minum madu mungkin sehari e, apa tuh namanya satu sendok makan dulu misalkan dibagi tiga kali misalkan cek gula darahnya naik gak gara-gara itu karena orang yang kena gula darah sekalipun atau penyakit e, diabetes sekalipun itu kan tetap butuh karbohidrat dia itu terbutuh karbo untuk energinya dia. Nah, alih-alih dia makan karbo yang gak sehat, mendingan minum madu. Gitu loh, saya. 
ya. Tapi tetap controlling itu atau kontrol itu dengan cara ya tes lah cek gula darahnya. Kalau memang misalkan ya e, karakter madu itu nggak cocok sama dirinya katakanlah setelah dia misalkan habis minum itu tiba-tiba gula darahnya naik berkali-kali lipat misalkan ya udah nggak usah minum. Tapi sumber karbo yang lain kan ada banyak kok ya seperti mungkin ya ubi singkong tales ya itulah sumber karbo tuh ya dan itu ya kalau saya sering katakan ya orang-orang diabetes ya tetap harus makan karbo ya karena dia karbo yang sehat tentunya ya jadi seperti yang, uh, madu kan salah satu sumber karbohidrat uh, ya yang bersumber uh, tapi bukan karbohidrat gula pasir gitu kan yang memang sudah ter tapi ter ma, apa ter berada dalam madu tadi dengan komponen-komponen yang lain jadi minum saja ya uh, tapi tetap waspada uh, dan kontrol ya lihat nanti kira-kira ada perubahan apa gitu kan dengan yang gak usah banyak-banyak dulu saya kira mungkin uh, misalkan minum madu cuman secuil gitu kan tiba-tiba gula darah melonjak tinggi kan nggak juga mungkin nggak kayak begitu gitu lah Ya, kecuali memang yang sudah memang parah banget ya mungkin lah pernah ya, tapi itu agak banyak di minum tapi kalau sedikit insya Allah nggak apa-apa. Allah Allah bismillah. Terima kasih Pak Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Sudah ya. Mungkin senada dengan pertanyaan dari Pak Angir Rio. E, antara lain adalah di zaman pandemi COVID ini, e, di mana jumlah pekerja sudah meningkat dan terbaru loh. Karena kita juga di pekerjaan juga ada yang mendapatkan ujian dari Allah SWT. Kira-kira apa obat obatan e, timbun dan bau yang disarankan e, dan diamalkan serta di, di dari beberapa istiar dalam rangka Bukan dari COVID, dan juga mungkin anggap menyampaikan seperti apa pola hidup yang Islami untuk menjaga kesehatan kita. Perasaan kajian kita tentang itu deh. Mungkin tadi nggak sempat nyatat atau apa? Ini kan. Gimana? Tadi waktu ini kan jadi pertanyaan sebelum berangkat yang lain. Ya, kamu mau masuk? Ia ulang lagi buat kajian. Iya iya iya. Jadi mungkin mohon izin bapak ibu dan bapak ustad dan tadi disebutkan mengenai ibu ada lima ustad ya. Atau makanan yang mungkin kami kita mungkin juga bergerak dan karena matahari mungkin ada air air putih mungkin juga sosis di perut dan banyak mobil itu ustad ya. Kita makan puasa dan juga minum beberapa yang tadi disebutkan bapak ustad. Baik terima kasih bapak ustad. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Anas ya. Uh, ini mengenai tepung tepungan loh saya. Kemudian tadi yang saya sampaikan adalah apa kira yang dimaksud yang tepung tepungan, masuk roti seperti itu. Kemudian yang kedua, uh, ada teman kita yang memang makan santan atau jenis berkolesterol tinggi. Setelah itu mereka sangatnya pegal-pegal gitu ya. Apakah ini memang gara-gara makanan yang kemarin di area uh, tadi di atas atau di konsumsi? Gitu. Nah, jadi kita seperti menyerahkan makan, gitu. Mereka memang kita mengikuti seperti ini. Uh, ya <tuh> baik jadi uh, yang pertama tadi mengenai tembung-tembungan ya yang saya mungkin sekarang kalau istilah itu gluten ya uh, yang berasal dari tepung-tepung terigu yang sebenarnya bukan produk asli Indonesia orang kita zaman dulu nggak terlalu terkenal atau tidak kenal dengan produk-produk yang berbasiskan tepung terigu karena memang uh, di Indonesia nggak tumbuh ya uh, kalaupun ke orang tua kita makan jenis tepung-tepungan yaitu tepung itu non gluten ya contoh mungkin <tuh> ya apa ya kayak ubi rebus ya singkong rebus talas rebus ya seperti itu kan non gluten tuh atau kentang rebus jadi yang saya maksud tadi tepung tepungan tepung terigu jadi dalam hal ini berarti roti masuk masuk ya roti masuk makanya kalau bapak ibu mau apa ya kalau saya cerita semua nanti <laughs> malah was was ya tapi begini aja coba nanti anda cari tahu apa makanan yang tidak boleh dimakan oleh anak anak autis anak orang orang kanker ya orang orang penyakit autoimun nanti salah satunya itu tepung <laughs> salah satu tepung Terus nanti cari tahu lagi kenapa kok tepung itu dilarang, ya. Memang iya ada beberapa orang yang namanya uh, gluten apa toleran, gluten intoleran ya, seperti itu lah. Tapi intinya ya kalau saya lebih lebih memilih jaga aman aja lah. Artinya produk tepung-tepung terigu ini sebaiknya dikurangi, diganti dengan produk non terigu, ya. Lebih baik kalau menurut saya. Contoh mungkin apa contoh? Kenapa? Boleh tapi Indonesia berlimpah pak di luar gandum pun banyak kok mokaf ya tepung singkong kan bisa tepung singkong bisa tepung sorghum bisa tepung sagu aren bisa banyak kok 
ya termasuk kerupuk-kerupukan gitu kan yang biasa suka makan kerupuk kan kebanyakan terigu tuh ya nah bisa diganti dengan uh, yang tepung uh, produk uh, uh, kerupuk yang non gluten biasa dari buah-buahan sayur-sayuran gitu kan yang sekarang sudah tidak menggunakan minyak lagi mereka sudah di oven aja itu jauh lebih baik atau mungkin kalau nggak makan kerupuk kulit <laughs> juga lebih baik berat terigu ya tapi kalau kerupuk kulit kan biasanya kan digoreng tuh minyaknya itu jadi kita mulai sedikit naik kelas lah dalam urusan makanan begitu pak 